Bora falar agora sobre Isaac, meio atacante, atacante de lado de campo do Atlético, jogador das categorias de base, um dos mais badalados. E a chance dele permanecer no Atlético se torna cada vez menor. O contrato se encerra em 26 de março, até por isso ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Cury, empresário do atleta. André Cury e Atlético estão cada vez mais distantes por conta daquela dívida gigante, enfim, uma série de questões. O André assegurou que tentou por três vezes renovar o contrato com o Atlético, mas os valores ficaram muito distantes. Já o Galo tem é, uma narrativa completamente diferente. Afirma que o André não facilita essa renovação de contrato e pede um valor completamente fora da realidade para alguém que ainda joga no Sub-20. O Galo ainda tem a notícia de que o Isaac tem sido oferecido para outros clubes brasileiros, entre eles o Curitiba. A pedida que tem tornado o negócio mais complicado. O Isaac e o André Cury querem que ele tenha um salário a partir de 100 mil reais por mês. Valor muito alto para alguém que nunca conseguiu jogar de forma profissional. Na base os números são bem bacanas. Temporada de 2023 com 25 jogos e 19 gols, mesmo não sendo um centroavante e muitas vezes um atacante de lado de campo. O torcedor atleticano tem que lamentar a saída do Isaac, essa briga pelo Isaac. Ah, o Isaac de lá, Isaac de cá. Informações dão conta que o Atlético tá meio puto. É, vida. é aquele negócio, Jota. É, é claro que tem que se lamentar. É um jogador que o clube preparou e que na hora aí que talvez poderia começar a render algum fruto no profissional, não, não vai renovar o contrato, vai sair sem deixar nada, né? Isso é muito ruim. Mas... Faz parte também, eu não acho que vale fazer loucura por um jogador que ainda não deu nenhuma mostra, né? Nenhuma mostra. Então, paciência, acontece, é do jogo, infelizmente é do jogo. E lá na frente, esse menino estoura, ah, aí, aí vem aquela resenha. Aí é burro, mas, é. se, mas se igual some. ele, tem claro. muito, a maior parte claro. acaba não dando certo mesmo, porque é uma minoria que, que estoura, né? É, infelizmente... É uma, uma quantidade muito pequena que acaba dando certo. Mas, enfim, é uma pena para o clube, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo que é uma pena, eu acho que o clube está certo também em não aceitar qualquer coisa, né? Não dá para aceitar qualquer tipo de imposição. Ô, Rafa, empresários atrapalham jogador também? Ou só ajuda também. pensando? Não, não, também atrapalha. atrapalha. Ajuda e atrapalha, depende da circunstância, né? Pedir 100 mil reais? É, é às, ve às vezes aí. o empresário te coloca em algum lugar que por aquilo que você produziu, você ainda não tinha condições de estar ali, e às vezes o, o, o empresário... Ele te quer pro... demais e te trava. Isso, né? te promete alguma coisa e acredita que, que vai conseguir uma coisa melhor para você, e você perde algumas oportunidades ou uma renovação. Que, qual jogador hoje que não queria estar vestindo a camisa do Atlético, né? Desse, nesse mundo gigante de, de jogadores. Então, assim, o empresário ele te, pode te ajudar ou pode é, te atrapalhar, mas é, de, é, é, um, é a função do empresário hoje, ela é meio que quase que fundamental, você ter um, funda um, um empresário. E tem grandes empresários honestos no meio do futebol e tem outros menos honestos, vamos dizer assim, Exatamente. como em qualquer profissão, tá? É. Como em qualquer profissão, em qualquer você profissão. tem pessoas honestas e outras mentirosas. Deixa